《金刚经》法句探索第二十说：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。修行最根本、最重要的就是放下，放得下是真修行，放不下，再精进都是自欺欺人。有所欲，有所为，不管最后是否如愿，圆足了就聚，圆灭了就散，所有的结果都如梦、如幻、如泡、如影、如露、如电。都不是真实，也不会长久。秦始皇一统中国，自号始皇帝，企图让他的黄土霸业，绵延千秋万世，为求长生，指派徐福跨海求灵药。有一对师兄弟云游参学，途中经过一道水深鱼溪的溪流，有一个女子烦恼无法渡河，于是师兄就背起女子渡河，到了对岸再把女子放下。师兄若无其事地继续参学。师弟心中恼恨，师兄竟然不知规避女色，边走边懊恼。有二位商人躲避二人的追杀，幸得一位老和尚掩护，才能化险为夷。二位商人感激老和尚的救命之恩，所以设宴款待老和尚。老和尚依约前来，商人才惊觉桌上竟摆着酒肉。二位商人脸上满是惭愧，老和尚却不为所动地吃完了桌上的菜肴。秦始皇曾是中国第一人，现在去哪了？用心计较的帝国大业，真的千秋万世了吗？世上可有长生不老的灵药？或者有谁听过“万载不朽的血肉之躯”？秦始皇不愿放下，可是他做得了主吗？师兄帮助女子，没有分别，也不求回报，背起放下，继续参学。多么自在！师弟苦守戒律，执着条条纹纹，结果记得越熟，绑得越苦。师兄从未记挂女子，师弟的心里却还一直背着女子。老和尚不简单，如果他看到酒肉就只快不食，就会让肯报恩。知惭愧的二位商人，蒙上挥之难去的阴影，更可能让与会众人对于信佛学佛，往而却步。老和尚自在随喜，与人方便，这是真正的修为。能到这般境界，就是他放下了自我，念念皆为慈悲护众生。这三件故事告诉我们同一个道理：放下是自在，不放下或放不下是苦恼。嗯、要放下什么？放下恶，诸恶莫作；恶人终有恶事魔。放下善，众善奉行，不生交矜贪爱。放下善恶，善善恶恶，无非因果。挂着挂着，久挂尘埃。放下妄想分别执着，如是因，如是果。
多个念头都是烦恼。要如何放下？做该做的，受该受的。该做的就是利益大众，念念大众，念念无我，念念是善，残存善念。无我不失，即无不利。欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是。受灾受福，绝非偶然。仅以真诚的心念忏悔前业，立誓不到覆辙，感恩享福，广照更多福田，做该做的，立功，受该受的，消业。摩尼金色成立宗旨，经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点。是一门实际的修行法门，借由实际解决众生累劫累世因果业障问题，治因果病，而将佛法落实到家庭生活中，普度慈航。摩尼金舍，我们不接受供养，不收钱，不推销，也不强迫修行。只求能结善缘，解决您的问题。我们专解因果事件、因果问题，治因果病。无论婚姻、家庭、事业、家族、户籍、学业，欢迎有医生看到没医生，有神问到没神者，不妨一试。摩尼影金色弟子。台湾彰化县西周乡朝阳村，陆军路一段两百七十一号，只有星期天早上才开办进市。欢迎使用摩尼金色电子信箱，或上网搜寻摩尼金色部落格。感谢你，阿弥陀佛。